인간의 돼지 생특지베리 눈 속에서는 생전 본능이라는 게 사라진다네 이틀, 사흘, 나흘을 걷고 나면 자고 싶은 생각만 간절해지거든 나도 그랬어 하지만 나는 스스로에게 이렇게 말했지 내 아내는 생각하겠지 만약 내가 살아있다면 걸을 거라고 동료들도 내가 걸을 거라고 믿을 거야 그들은 모두 나를 믿고 있어 그러니 걷지 않는다면 내가 나쁜 놈인 거야 이렇게 말이야 그래서 자네는 계속 걸었네 얼어서 부풀어 오른 발이 들어갈 수 있도록 매일 조금씩 나이프 끝으로 구두 속을 잘라냈지 자네가 세상에서 평온해지려면 눈을 감기만 하면 되었지 이 세상에서 바위, 얼음, 눈을 지워버리려면 말이야 그 기적같은 눈꺼풀을 감자마자 타격도 추락도 갈기갈기 찢긴 근육도 타는 듯한 동상도 황소처럼 끌고 가야 할 수레보다 무거운 그 삶의 무게도 더는 존재하지 않게 되었을 테지 자네는 이미 그 추위의 맛을 느낄 수 있었어 이젠 도구로 변해서 흡사 모르핀과도 같이 자네를 천상의 기쁨으로 채워주는 그 추위를 자네의 생명은 심장 주변의 피신에 있었지 무엇인가 부드럽고 소중한 것이 자네 마음 한가운데서 웅크리고 있었네 자네의 의식은 그때까지 고통으로 가득 찬 짐승 같았던 육체의 먼 부분들을 조금씩 포기했고 대리석 같은 무관심을 보이고 있었어 나는 수많은 징조로 마지막을 짐작했네 그중 하나는 이런 거였지 대략 두 시간마다 구두를 더 잘라내거나 부풀어 오른 발을 눈에 문지르거나 아니면 단지 심장을 쉬게 하기 위해 쉴 수밖에 없었는데 마지막 며칠 지음에는 기억력이 없어지는 거야 무작정 한참을 걷다가 번쩍하고 정신이 들었지 난 매번 무언가를 잃어버렸네 처음에는 장갑 한짝이었는데 그 추위에 그건 심각한 일이었지 나는 그것을 내 앞에 놓아두었다가 챙기지 않고 다시 출발했던 거야 다음에는 시계였어 그 다음엔 나이프 그 다음에는 나침반 매번 쉴 때마다 나는 점점 더 헐벗은 상태가 되어갔네 살 길은 한 걸음을 내딛는 것이었어 또한 걸음 언제나 똑같은 그한 걸음을 다시 내딛고 또 내딛었지 
one sees clearly only with the heart, what is essential is invisible to the eye. A phrase taken from Le Petit Prince, one of the most prominent books of the 20th century. It is a reminder that beauty is intangible. Visible beauty he depicted in his work.
어린 왕자 문학과 시를 좋아한 몽상족 소년인 앙투안데 생테치베리는 1921년 군복무를 시작으로 조종사 면허를 취득하고 1923년까지 항공대에 근무하며 조종사로의 인생을 살게 됩니다. 1926년 비행사라는 중편 소설을 시작으로 조종사를 직업으로 한 다양한 작품 활동을 합니다. 남방오편기, 야간비행은 모두 과거의 비행 경험을 바탕으로 한 작품입니다. 세계 제2차 대전이 발발하자 다시 비행기 조종관을 잡았고 휴전 후에는 미국으로 망명하여 어린 왕자를 집필합니다. 이후 1943년 7월 프랑스 남부 해안에서 정찰 임무 중 행방불명됩니다. 이처럼 다양한 삶의 궤적을 보면 알수 있듯이 그의 작품에는 역경과 싸워나가며 삶의 의미를 찾는 과정이 많이 그려져 있습니다. 참고로 그의 그림은 해군사관학교 입학에 실패한 뒤 들어간 미술학교 건축과에서 배운 과정이 바탕이 되었다고 전해지고 있습니다. 등장인물로는 이 책의 제목처럼 실질적인 주인공은 어린 왕자로 어린 왕자의 이야기를 주축으로 비행기 조종사와 여우, 뱀과 장미, 그리고 다른 별들의 특별한 존재들이 조연으로 등장하고 있습니다. 이 책의 줄거리는 이렇습니다. 비행기를 타고 아프리카 사막을 여행하고 있던 조종사가 비행기 고장으로 사막에 불시착하며 이야기는 시작됩니다. 아무도 없을 것 같던 사막에서 생사를 고민하던 중 우연히 어린 한 소년을 만나게 됩니다. 조종사는 이 소년과 대화하던 중 그가 다른 별에서 왔다는 것을 알게 되었으며 어린 왕자는 조종사에게 그가 살던 별에 대한 이야기를 들려줍니다. 어린 왕자는 B612라는 작은 혹성에 혼자 살고 있었습니다. 그러던 어느 날 우연히 만난 장미에게 사랑을 느끼지만 장미는 어린 왕자에게 상처만 줄 뿐이었습니다. 그때 어린 왕자를 찾아온 사학가를 통해 다른 별의 이야기를 전해 듣고 더큰 세상을 알면 장미 행동을 이해할 수 있으리란 생각을 하며 여행을 결심하게 됩니다. 어린 왕자는 여러 별을 여행하며 사람들을 만나지만 모두 이해할 수 없는 생각과 행동을 할 뿐이었습니다. 자신의 권위가 무엇보다 중요했던 어느 왕 자기를 칭찬하는 말 외에는 들으려 하지 않은 허영심 많은 사람이 살고 있는 별술 마시는 것이 부끄럽지만 그것을 잊기 위해 다시 술을 마신다는 술꾼이 살인 별 하늘에 보이는 5개의 별이 모두 자기 것이라 주장하는 과대망상증 상인이 있는 별 그리고 별이 작아서 그럴 필요가 없는데도 계속 1분마다 불을 켜고 끄는 이상한 사람이 사는 별. 지리학자지만 한 번도 산과 강을 본 적이 없다는 지리학자의 별을 방문하게 됩니다. 그리고 마지막으로 만난 별이 지구였습니다. 어린 왕자는 지구에서 많은 꽃들과 여우를 만나게 됩니다. 어린 왕자는 자기가 본 수많은 꽃들을 보면서 세상에는 수많은 똑같은 장미가 있지만 어린 왕자가 아끼며 돌보는 장미는 이 세상에 하나밖에 없음을 여우를 통해 깨닫고 자기의 별로 돌아갈 것을 결심합니다. 비행기 수리를 끝낸 조종사는 자신과 함께 가자고 권하지만 가시 네 개로 자신을 보호하려는 곳이 너무 안쓰러워서 그를 돌봐주러 가야겠다고 말하며 뱀의 독을 이용하여 지구를 떠나게 됩니다. 그리고 시간이 흘러 6년 후 하늘의 수많은 별들을 볼 때마다 어린 왕자가 어딘가에 살고 있으리라는 희망을 품으며 이 책의 마침표를 찍습니다. 어린 왕자는 누구나 한 번쯤은 읽어봐야 되는 소설로 유명합니다. 안투안 de Saint-Exupéry was born in Lyon. On June 29, 1900, he spent his childhood at the castle of Saint Maurice de Romance, where he was always inventing new games to play with his brother and his three sisters. He was very interested in the surrounding world and was especially fascinated by aviation. In 1912, he had his first airplane ride at the airfield of Amberieu and then discovered the intoxication of flying. In 1921, Saint-Exupéry joined the army for his military service and was assigned to the 2nd Fighter Regiment of Strasbourg. He served as a mechanic, but dreamt about flying. Then, he took private flying lessons 
and obtained his military pilot license on December 23rd after being posted in Rabat, Morocco. The following year, he started courses as a cadet officer and then got the rank of lieutenant. He left the service after two years and found a job as a sales representative for the Sora Truck Company. He didn't like his job and thought only about aviation. He was delighted each time he was called up for the military reserve and savoured every single flight. He finally found temporary work in the French Aerial Company where he was in charge of flying taxi planes. In 1926 Didier Dora, the director of La Teco Air, hired him. Then he settled in Toulouse and became friends with two pilots of the company, Jean Mermoz and Henri Guillaume. After a short period spent in the workshops, he became an airmail pilot for the commercial postal airline and he flew the mail through Alicante, Spain. He was so talented that Dora named him director of Cap Juby Airfield in Morocco. Antoine was very glad to combine his two passions, aviation and writing. In 1929, Gallimard published his first novel, Southern Mail, and Didier Dora named him Air Mail Director in Argentina. On June 13, 1930, he learned that Henri Guillaume had crashed while crossing the Andes. Saint-Exupéry then took a plane and flew for many hours looking for his friend. When Henri was finally found, Antoine went to pick him up. Then Guillaume confided to him. What I have done, I swear to you, no animal would have done. At the end of the year, he met Consuelo, a young widow of 29 years old, and soon fell in love with her. In 1931, he came back to France and married this charming woman. During the same year, he won a literary prize for the publication of Nightfly and became reporter for Paris Soir. In 1935, he bought a Caudron Simoon to try to break the speed record for flying from Paris to Saigon held by André Japy. He took off from Le Bourget on December 29th with his mechanic navigator André Prévost. The next day, during the night, he crashed his plane in Libya. While he was lost in the Sahara Desert, he dreamt about his life and the son he didn't have. This is how he imagined his meeting with the little boy coming from elsewhere, who asked him to draw a sheep. He was so dehydrated after a couple of days in the intense desert heat that he thought he was lost. After four days, a Bedouin discovered them and saved their lives. Saint-Exupéry paid tribute to him in his memoir, Wind, Sand and Star, through these words. You, our beloved fellow man, did not know who we might be, and yet you recognized us without fail. And I, in my turn, shall recognize you in the faces of all mankind. You came towards me in an aureole of charity and magnanimity bearing the gift of water. After this accident, his fourth, he wrote a series of articles about the Spanish Civil War. On December 7, 1936, Jean Mermoz crashed in the Atlantic with his seaplane. When Antoine learnt of it, he appeared very sad. On September 3rd, 1939, World War II began. Reserve Captain Saint-Exupéry was assigned to the 233 Reconnaissance Group. He flew Potes 63 and then Bloch 174. On May 23rd, 1940, he took photographs of Arras while German forces invaded the town. This mission inspired the book Flight to Arras. Soon after, the defeat happened and it was time to flee. Having arrived in Bordeaux with his fellow refugees, he took a plane he had never flown before and crossed the Mediterranean Sea to take them to North Africa. 
After France's armistice with Germany, he went into exile in North America with the intention of convincing the United States to come into the conflict with Nazi Germany in Europe. On November 27th, Henri Guillaume was shot down over the Mediterranean Sea. Saint-Exupéry, once more, lost a dear friend. In 1943, thanks to his connections, he joined the Free French Air Force. He received the rank of Major and got back to the 233 Group in Tunisia. It was at this time that he discovered a new aircraft, the P-38 Lightning. This twin-engine plane was completely unlike all the planes he used to fly with. Despite its complexity, Antoine got used to it quickly. The squadron settled in Alghero, Sardinia, before setting up near Bastia, Corsica. Antoine was very pessimistic about the future. As a great humanist, considering that all humans are brothers, he was deeply affected by this endless world war. In his last letter to Pierre Dallos, written on July 30th, 1944, he said, If I'm shut down, I'll regret absolutely nothing. The future termites mount horrifies me, and I hate their robot-like virtue. As for me, I was made to be a gardener. On the morning of July 31st, 1944, he went to Bastia Borgo airfield to perform a photographic reconnaissance mission. Major Saint-Exupéry got ready for the flight while one of his comrade officers helped him to put on his flight suit. Indeed, his numerous accidents and their consequences prevented him from executing some movements. As usual, everyone could see the pain on his face during this operation. Then, someone helped him to tie his parachute and he took his place in the cockpit of his plane. He took off at half past 8 a.m. in the P-38 F-5 number 268-223 to France. Soon after, while overflying the Mediterranean Sea, he dramatically vanished without a trace.